প্রথম এই কোরআনের তাফসির আমরা পেয়েছি নবীজির কাছ থেকে সরাসরি বালহু আকুর আনম মাজিদ ফি লাউহিম মাহফুজ ঠিক আপনার ঘরে এখন যেভাবে আছে মাসেক মাগরে শ্যামাল জনব পুরো বিশ্বে ঘরে ঘরে যেভাবে আছে ঠিক লহে মাহফুজে সেভাবে এটা সংরক্ষিত সংরক্ষিত এবং লিখিত আছে বালহু আকর আনম মাজিদ ফি লাউহিম মাহফুজ কোরআনের আগে তাওরা ছিল জবুর ছিল ইঞ্জিল ছিল এই তিনটা উল্লেখযোগ্য বিশেষ গ্রন্থ এছাড়া বিভিন্ন জামানায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নবী রাসুল আম্বিয়া কেরামের কাছে আল্লাহ রাবুল আলমিন অসংখ্য বার্তা অসংখ্য নির্দেশ নাজিল করেছিলেন এগুলাকে বলা হয় সহিফা সহিফা একটা সার্কুলার আকারে একটা নির্দেশনার আকারে সহিফা শব্দটা এক বচন এর বহু বচন সোহফন 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 শব্দের অর্থ হল সার্কুলার সমূহ নির্দেশনা সমূহ নির্দেশনা বলি কোরআনে পাকে আল্লাহ রবুল আলমিন যা বলেছেন যা আছে যা এসেছে আমি বলে থাকি মাঝে মাঝে কোরআন শুরু বিসমিল্লাহের রহমান রাহিম প্রথম আয়াত কোরআন শেষ মিনাল জিন্নাতে অন্যাস তাইলে শুরু প্রথম আয়াত প্রথম আয়াতের প্রথম অক্ষরটা নেন কি বা আর মিনাল জিন্নাতে অন্যাস কোরআনের শেষ আয়াতের শেষ অক্ষরটা নেন প্রথম অক্ষর শেষ অক্ষর দুইটা মিলান বাসর তো কি প্যাট ভরে নাই সারে নাই আরো লাগবে অনেক হয়েছে সেরে গেছে এনাফ কাফি যথেষ্ট এই বা এবং সিনের মাঝে কি আছে এটাই আমাদের বোঝার বিষয় এক আরবির সাথে খেতে বসছিলাম একদিন বাংলাদেশে যিনি মেহমান হিসাবে এসেছিলেন এখন বাংলাদেশের একটা ঐতিহ্য আছে মেহমান আসলে গৃহস্থ শুধু খাদিম করে ঠেলে ঠেলে দেয় আরেকটু আরেকটু তো এখন ওই যখন দিচ্ছেন ওই আরবি উনি বলে লা 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 আর বাড়ি এলাকা অল্প 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 এখন তিনবার এইভাবে আরবি ভাইটা বলছে লা লা আর বাড়ি এলাকা অল্প অল্প তিনবার দিছে তিনবারের পরে ওই আরবি রাগ হয়ে গেছে কাত কলতালি অল্প অল্প মাররাতান বাদ আমার রাতিন মা মা না অল্প কাঁধ হালাকা নি অল্প কয় তুমি অল্প অল্প করে আমারে তিনবার জোর করে ঠেলে দিয়েছ মা মা না অল্প অল্প মানে কি তুমি তো দাও অল্প কাঁধ হালাকা নি অল্প অল্প তো আমারে শেষ করে ফেলল প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে বা আর সিন এই দুইটার মাঝখানে অল্প কথা আছে কেমন কি মা ফার রাতনা ফিল কিতাব ইমিন সাই যিনি কোরআন নাজিল করেছেন তার ঘোষণা এই কোরআনে এই মহাগ্রন্থে মানুষের জীবনের শুরু থেকে মরণ পর্যন্ত যেখানে যা কিছু দরকার যত কিছু দরকার যেখানে দরকার যেভাবে দরকার এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আমি সব কিছু বলে দিয়েছি মা ফার রাতনা ফিল কিতাব এমিন সাই এই কোরআন এমন কোরআন যেই কোরআনে 
মানুষের প্রয়োজনীয় দরকারি কোনো কথা আমি আল্লাহ বলার বাকি রাখিনি তাহলে আপনার জন্মের কথা আছে জীবনের কথা আছে মৃত্যুর কথা আছে খাওয়ার কথা তো কোরআনে নাই আছে রুটি খেলে ভাত খেলে আবার পানি খাওয়া লাগে এটা তো নাই কুলু বলে না অসাবু কুলু ভাত খাও রুটি খাও তারপরে পানি খাও অলা তু শ্রেফু নিয়মের বেশি খেও না বেশি যদি খাও মানুষ না খেলে মরে নিয়মের অতিরিক্ত বেশি খেলেও মরে মাঝামাঝি খেলে মরে না হ্যাঁ শুকালে মরে আর কি জীবনতে মরে না চিররোগা হয় না বলা হচ্ছে কুলু খাও ওয়াশরাবু পান করো অলা তু শ্রেফু আগের বুড়া বুড়ি বলতো ভাতে মেশা তেলে কাঁসা ভাতে মেশা তেলে গরিব বাবা আর বেটা গেছে মেজবানি খাওয়ার জন্য এখন ওই বাচ্চা ভাত এক মেলা খেয়েই পানি একবার খায় ভাত এক লোক মা খেয়ে পানি একবার এক কোষ খায় বাপে দিছে এক কিল তুই যদি এত পানি খাস ভাত খাবি কেমনে ছেলে বলে আব্বা আমি পানি খেয়ে গলাটা ভিজাই যাতে করে একটু বেশি করে তাড়াতাড়ি খাইতে পারি বাবাই দিছে আর একটা এই কথা এতক্ষণ বললি না কেন তাইলে তো আমিও তোর মত করতাম বাংলাদেশে কিছু মানুষ বেশি খেয়ে অকালে মরে আবার কিছু মানুষ না খেয়ে মরে ঠিক কিনা বলেন এই জন্য ইসলাম এসেছে অফি আমোয়াল ইহিম হাক্কনলি সায়লে অল মাহারুম ধনির যে অতিরিক্ত সম্পদ আছে প্রয়োজনের বাইরে যে সম্পদ আছে এই সম্পদের মধ্যে তার পাশের বাড়ির গরিবের হক আমি আল্লাহ রেখে দিয়েছি তার রেজেকে ঘাটতি আছে ঘাটতি এই জন্য তোমার রেজেক বাড়তি হয়েছে কি সেখানে ঘাটতি হওয়াতে তোমার তা বাড়তি হয়েছে এখন তুমি যে দূর লাগে দূর খাও প্রয়োজন অনুপাতে খাও বেশি খেয়ে অকালে মরো না মাঝামাঝি পর্যায়ের খেয়ে যেটা উদ্বৃত্ত থাকবে সেটা একে 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 দিয়ে দাও তাহলে তুমিও বেশি খেয়ে মরবে না ওরাও না খেয়ে মরবে না ইসলামের অর্থনীতি কত ব্যালেন্স কত সুন্দর কারণ সম্পদ জমা করেছিল কোরআন আল্লাহ কারণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে ওহির মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে ফ্লাশ করে দিয়েছে ইন্না কারু না কা নামিন কাও মে মূসা কারণ নবী মূসার বংশের একজন লোক ছিল সে অনেক সম্পদ জমা করেছিল বহু সম্পদের মালিক হয়েছিল কোরআন বলছে তার যে মালখানা তার যে সম্পদ রাখার সিন্দুক সোনা দানা টাকা পয়সা এগুলা রাখার যে সিন্দুক সিন্দুকের চাবিগুলা সত্তর উটের বোঝা ছিল খাইছে চাবি যদি সত্তর উটের বোঝা হয় তাইলে সিন্দুক কয়টা নবী মুসা আলাই সালাত সালাম দাই আল্লাহ আল্লাহ নবী দিনের দাই দিনের রায় দিনের নকিব দিনের মুজাহিদ সম্পর্কে স্বাস্থ্যবাহী কারণ আর মূষা স্বাস্থ্যবাহী আপন চাষা না কিন্তু স্বাস্থ্যবাহী বাড়ির দ্বারে চাষা আছে না আর তিও হলো চাষা না হলেও মিন কাউমে মূষা কোরআন বলছে মূষার কাউমের একজন লোক ছিল কারণ ফাবা গা আলাই সে যখন সম্পদ এইভাবে জমা করে 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 সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠল আল্লাহর নির্দেশে মুসা আলাহ সাল্লাম তার বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট করলেন করে বললেন ভাই তোমার যে এত বিপুল সম্পদ এই সম্পদে আল্লাহর একটা ভাগ আছে আল্লাহর একটা অংশ আছে তাহলে আল্লাহর বোধ হয় সম্পদ দরকার কি আল্লাহর ধর নবীকে দিয়া 
আল্লাহ গেছেন ফকির হইয়া নবীদান খাজায় নিয়া শুয়া বেসেন আজমিরে খাজা রেচর দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাত শোনেন নাই হেসাব বর্তমান পৃথিবীতে আটশো কোটি প্লাস আটশো কোটির বেশি মানুষ আছে সব জাত জাত পাত ধর্ম মিলাইয়া এই আটশো কোটি মানুষকে যদি একটা বাক্সর ভিতরে ঢুকানো যায় আটশো কোটি মানুষ সহ বাক্সটা তালা দিয়ে প্রশান্ত আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেন আটশো কোটি মানুষ সহ ওই বাক্সটা গিলে খাওয়ার মাস গিলে খাওয়ার মতো মাস সেখানে লক্ষ লক্ষ আছে ওদের কি বোধ আল্লাহ খাওয়ায় না আবার আপনার ঘরে গুনগুন্যা ছিলেন নিও গুনগুন্যা পিঁপড়ার চেয়ে অনেক ছোট ওদেরকে তো আল্লাহ খাওয়ায় এবং পেট ভরে খাওয়ায় ওরা কোনোদিন উনা খায় না থাকেও না পেট ভরে খায় পিঁপড়াকেও খাওয়ায় ওদের কারো দুর্ভিক্ষ নাই দুর্ভিক্ষ এক জাতির জীবনে সেটি হলো মানুষ বর্তমান অভাব যেটা আছে সমাজে সংসারে দেশে এইটা অভাবের অভাব নয় স্বভাবের অভাব খাসিয়তের অভাব তা নইলে আল্লাহ যে কোনো জনপদে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকায় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মানুষের এত রেজেক যে আল্লাহ দিয়ে রাখছেন এটা পঞ্চাশ বছর আগে কেউ ধারণাও করতে পারেনি আপনাদের এই এলাকার অনেক মানুষ আছেন আমেরিকায় এই এলাকার আমেরিকার বিভিন্ন কান্ট্রিতে আমি গিয়েছি এই এলাকার অনেক ভাইয়ের সাথে আমার দেখা তারা কত মেহমানদারি কত আপ্যায়ন করেছেন তাদের রেসিক যে আল্লাহ সেখানে রাখছে সারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে আছে সৌদি আরব সহ মিডল ইস্টের বিভিন্ন দেশে আছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সৌদি আরবে যে এই দেশের মানুষের রেজে কাছে এটা কেউ জানতো না কল্পনাও করতে পারতো না ঠিক কি না বলেন বঙ্গোসাগরে গলদা চিংড়ি চিংড়ি মাছ এখন আছে আগে বোধ ছিল না আগে আরো বেশি আছিল এখন বেশি খাইতে যাইয়া মানুষ সব কিছুর মধ্যে ডিস্টারবেন্সি ক্রিয়েট করেছে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে চিংড়ি মাছ বর্তমান সময়ের অর্থনীতিবিদ যারা তারা গবেষণা করে বলেছে বাংলাদেশের চতুর্দিকে যেসব নদী নালা ডোবা খাল বিল পাশের সাগর দেশের মাঝখান দিয়ে নদীগুলো এগুলোতে যদি শুধু চিংড়ি মাছের চাষ করা হয় বর্তমানে বাংলাদেশে যেই মানুষ আছে তার একশো গুণ মানুষ এই চিংড়ি মাছ এটা দিয়া তাদের রেজেকের ব্যবস্থা করতে পারে অন্য কোনো আইটেমের দরকার নাই প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষকে বড় আদর করে সৃষ্টি করেছেন অলাকাত কার রাম না বানি আদাম আল্লাহ পাক বলেন সবচেয়ে বেশি সম্মান আমার সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমি মানুষকে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন লাকাত খালাকনাল ইনসানা ফি আহাসানে 
তা কবিম মানুষকে যত সুন্দর ফেজ বডি এপিয়ারেন্স ফিআইএ সুরতি মা শা আর আক্কাবাক তোমার হাতগুলা পায়ের দিকে তাকাও তোমার একটা আঙ্গুলের মধ্যে আমি আল্লাহ চারটা কবজা লাগাইছি একটা আঙ্গুলের মধ্যে চারটা কবজা বিশ্বাস করেন হাতের গোড়া আরেকটা কবজা হাতের মাঝখানে আরেকটা কবজা হাতের শেষে আরেকটা কবজা রাক্কাবা ইউ রাক্কাবু তার কি বান মোরাক্কাবন কবজা এগুলো যদি আল্লাহ না লাগাইতেন এটা আতইত না লাডি হইত কি এটা থাকতো তাইলে আর খেলাও করা লাগতো না মারামারি ধরাধরি হাইজাক ছিনতে এগুলো করা লাগতো না গাছে উঠতেন কেমনে বাদ খাইতেন কেমনে এটা তো এমনি রয়েছে আল্লাহ আকবর কবজা যেখানে আছে সেখানে কিন্তু বেয়ারিং আছে বেয়ারিং বেয়ারিং না থাকলে কবজা কাজ করে না এটা আপনারা জানেন তাইলে এখানে কবজা আছে মেরুদণ্ডের মধ্যে কবজা আছে এই জন্য আপনি রুখু করতে পারেন শেষদা করতে পারেন ঠিক কি না বলেন পায়ের মধ্যে বোধহয় কবজা নাই আছে আছে আপনার পুরা শরীরটার দিকে আপনি যদি একটু দেখেন তাইলে দেখবেন এত কল কবজা এত মেশিনারি আল্লাহ রাবুল আলমিন এটার মধ্যে ক্যামেরা আছে এটার মধ্যে ক্যামেরা আছে এটার মধ্যে ডায়নামা আছে এটার মধ্যে পাওয়ার হাউস আছে এটার মধ্যে একজন মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যত রকমের এলিমেন্টস যত রকমের ফ্যাক্টরস যত রকমের উপাদান দরকার সব কিছু আল্লাহ রেখে দিয়েছেন একজনের শরীরে একই গ্রুপের রক্ত একই গ্রুপের ব্লাড গ্রুপ নাকি দুই গ্রুপের রক্ত আছে দুই গ্রুপের রক্ত হইলে কিন্তু রক্তের কি লাকি লিয়ে আমাদের বারোটা বাজত কাউকে যদি রক্ত দেওয়া লাগে তাহলে কোন গ্রুপের দেওয়া লাগে আগে তারটা দেখে কোন গ্রুপ বাইয়ে বাইয়ে মিলাইয়া দিতে হবে তা নাইলে ভিতরে গিয়ে অ্যাকশন হবে না বরং রিয়াকশন করবে ডোক্টর মৃত্যু আরো দ্রুত হয়ে যাবে একই গ্রুপের রক্ত রক্তটা হলো শরীরের ক্যালসিয়াম ভিটামিন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলোর রিজিক খোরাক সাপ্লাই করে একজন মানুষ যদি ষাট বছর বাসে ষাট বছর আজকে দেহবিজ্ঞানীরা রিসার্চ করে স্বীকার করেছে তার এইখানের পশমগুলা ষাট বছরে সাড়ে ছয় হাত লম্বা হইতে পারে যদি না কাটে চিনছেন তো এখানের গুলো ষাট বছরে সাড়ে ছয় হাত পর্যন্ত লম্বা হইতে পারে যদি না কাটে এইখানের গুলো এইখানের গুলো ষাট বছরে কয় হাত লম্বা হয়েছে কয়বার কাটছেন বলেন জমিন কিন্তু একটা ভিটামিনও একটা ব্লাড গ্রুপও এক রকম এখানের ফসলগুলো ষাট বছরে সাড়ে ছয় হাত লম্বা হয়েছে আর এইটা আদা করো ইয়া বইয়া রয়েছে কিন্তু বিবেক বলে একই ক্ষেত্রে দাম সব জায়গা দিয়ে এক সমান হওয়া দরকার ঠিক কি না বলেন এখন এই সবগুলা সারা গায়ের পশম যদি এইভাবে বাড়ত আপনি মানুষ হইতেন না সাগর হইতেন বলেন আশ্চর্য আজকের বিজ্ঞান এটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসতে একই জমিন একই রক্ত একই ক্যালোরি একই ভিটামিন একই খাদ্য প্রাণ কিন্তু এখানের পশমগুলো ষাট বছরে সাড়ে ছয় হাত পর্যন্ত হয়েছে এখানে গুলো এক জায়গায় বসে আসে এখানে গুলো এক জায়গায় বসে আসে এগুলো আর বড় হয় না বাড়ে না কারো যদি ব্লাড ক্যান্সার হয় রক্ত দূষিত হয় এই মারাত্মক ব্যাধি যার হয় তার পশম চুল এগুলার গোড়া আপনার এখানে যেই ফুসফুসটা আছে হার্ট আছে এই হার্টের সাথে বারো লক্ষ রোগের কানেকশন আছে বারো লাখ আপনার মাথার যে মগজ খুলির ভিতরে এই মগজের মধ্যে বারো লক্ষ সেল আছে কোষ আছে 
এখান থেকে রক্তটা সাপ্লাই হয় জক 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 হাত দিয়ে দেখেন না ডায়নামা একটা চলছে ঠিক কি না বলেন ডায়নামা একটা চলছে সে রক্তগুলাকে বারো হাজার পাই রং এগুলার ভিতর দিয়ে মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত এইভাবে আপ ডাউন করায় আপ ডাউন করায় এখান থেকে নিচের দিকে আপনার দুই দিকের পেটের নিচের দিকে এখানে দুইটা মেশিন আছে সাকনি সাকনি এটাকে আমরা বলি কিডনি কিডনি কিডনির মাঝখানে একটা চালনি আছে চালন চালন এই চালনটার কাজ হলো সবগুলা রং কিডনির ভিতর দিয়ে নিচের দিকে গেছে যেগুলো পায়ের আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত পৌঁছেছে এখন এই কিডনি কি কাজটা করে রক্তগুলো এখান থেকে যখন পাম্প হয় ঝক 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 উপরের গুলো উপরের দিকে যায় নিচের গুলো নিচের দিকে যায় বারো লক্ষ রক আপনার মস্তিষ্কের সেলে এই বারো লক্ষ রগের দুই ভাগ করছে দুই মুডা এবার বুঝছেন দুই মুডা করি আপনার গেন্ডি দুই পাশে আর দুই দেখেন দুইটা মোডা রগ আছে কি আসেনি এই মোডা রগের ভিতরে ঢুকাইছে মোডা রগের ভিতরে ঢুকাইয়া তারপর এইটাকে নিশ্চিত দিকে নিয়ে আপনার পিঠের মাঝখানে যে মেরুদণ্ড এই মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে ঢুকাইছে মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে ঢুকাইয়া এটাকে নিশ্চিত দিকে নিয়ে আপনার কোমর কোটি দেশের নিশে এখানে যাই আবার ছয় লাখ করে দুই ভাগ করেছে করে আপনার হাঁটুর পিছন দিয়ে আপনার পায়ের যে পাতা পাতার পিছন দিয়ে মুট করি স্যার মোডা এটা মোডা এটার ভিতরে ওই বাকি রকগুলা সব প্যাকেট করা আছে সোভান আল্লাহ পড়বেন না কারো যদি একটু বারো লক্ষ নার শিরা রক একটা রক যদি একটু ডিস্টার্ব হয়ে যায় আমরা বলি প্যারালাইজড কি প্যারালাইজড তাহলে পক্ষাঘাত একটা রক যদি ব্যস্কম হয়ে যায় লোকটার চোখ নিচে নামে যায় মুখটা বাঁকা হয়ে যায় এক কিনার অবশ্য হয়ে যায় ঠিক কিনা বলে আল্লাহ একবার তাইলে সর্বদা এগুলাকে মনিটর মনিটর করা লাগে কোনটা ঠিক আছে এরপরে দেখেন ব্লাড ক্যান্সার হইলে রক্তের ভিতরের কোষগুলো মরে যায় রক্তের কোষ তখন ওই রক্ত আর খাদ্য সাপ্লাই চুলেরও করতে পারে না বুড়োকেও করতে পারে না পশমকেও করতে পারে না তখন এক পর্যায়ে গেলে ওই ব্লাড ক্যান্সারের রুগী দেখছেন কি না চুলও নাই বুড়ুও নাই দাঁড়িও নাই সব কি কুল্লো খালাস কারণ তার ব্লাড যে রোগে ব্লাড সাপ্লাই করতো ওই রোগগুলা কি হয়ে গেছে মরে গেছে ব্লক হয়ে গেছে কত বড় রুস্তুম সকালে তিনজনের সাথে কি লাগিলি করেছে বাপেরও দম কেছে মায়েরে খাচ্ছে এইবার মাঠের দিকে যাইয়া মাথা একটা চক্কর দিশে পড়ে গেছে বীরগিরি শেষ রুস্তুমগিরি শেষ কথায় বলে নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই এখন বিশার মেয়াদ কতদিন আছে এটাও তো আমরা জানি না কি এটা আল্লাহ উজ্জ রাখছেন এত মাসের এত তারিখ অমুকবার এতটার সময় তোমার মরণ হবে এটা যদি আল্লাহ জানাই দিত মরার দশ বছর আগে ধরে মরা শুরু করত আর করে কি হবে আর করে কি হবে অমুক তারিখে তো আমার এমনভাবে এটাকে গোপন রাখছে আগামীকাল মারা যাবে আজকে সে এত বিরাট বিরাট পরিকল্পনা নেয় আগামীকাল মারা যাবে যদি জানত তাইলে মরার আগে বেটকে যেত কি দিস ইজ সাইকোলজি এগুলা মনোবিজ্ঞান এগুলাকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই রক্তগুলা নিশ্চিত দিকে যায় এই কিডনির ভিতর দিয়ে প্রেসার সাপ্লাই হয় প্রশ্রাম কিডনির দুই দিকের কিডনির মাঝখান দিয়ে পেশাবের একটা নালী আছে টিউব টিউব পাইপ 
এই পাইপ দিয়ে পেশাবগুলো দিয়ে মূত্রথলিতে গোল ব্লাডার গোল ব্লাডার ওখানে গিয়ে জমা হয় এরপরে আপনার এখানে যে পাকস্থলী আছে পাকস্থলীতে খাদ্যগুলা ডালিউশন হয় ডালিউশন ডালিউশন হওয়ার পরে সাকানো হয় সাকার পরে রক্তগুলা রক্তের লাইনে যায় ভিটামিনগুলা ভিটামিনের লাইনে যায় ক্যালোরিগুলা ক্যালোরির লাইনে যায় আর যেগুলা সব কিছু সংগ্রহ করে টোরে ফেলনা হয়ে গেছে এগুলো আর দরকার নাই পানিগুলো এক লাইন দিয়ে যায় আর সোবাগুলো আর এক লাইন দিয়ে যায় পানি তো চিনছেন किडनिर चिकित्सा विज्ञानी सूगार कंट्रोल यूनिट सूगार कंट्रोल ইউনিট আপনার এখান দিয়ে যে রক্তগুলো যে তরলগুলো নিচের দিকে যায় শরীরটাকে চালু রাখার জন্যে তখন ওই চালনিটার দায়িত্ব হইল সব রক্ত সব পানি সে এখান দিয়ে সিডু দিয়া ঝাঁঝরি দিয়া পাস করে দেবে কিন্তু সুগার টুগার থাকলে সেটাকে অ্যারেস্ট করবে এই তুই নিচের দিকে যাস না তাইলে এই লোকটার ডায়াবেটিক হয়ে যাবে তুই এটা করিস না মাঝখানে আরেকটা আছে পেশাব নালীর মাঝখানে কিডনির একবারে নিচের গহ্বরের উপরে এটার নাম হল ব্লাড কন্ট্রোল ইউনিট পেশাবের সাথে যদি রক্ত টক্ত যায় তাহলে ওই চালনিটা রক্ত ডালে আটকায় পেশাবগুলারে নিচের দিকে সাপ্লাই করে রক্ত ডালে আটকাইয়া আবার রিটার্ন ব্যাক করে ফুসফুসের ওখানে পাঠাইয়া দেয় আনলে কিন্তু মুক্তির লগে রক্ত হমানো যাইত এমন চিকন মেশিন আল্লাহ আকবর এত পাওয়ারফুল মেশিন একটা টর্চ ফোকাস করেন কুদ্দুর দেখা যায় একশো হাত তাও মোটা অঙ্কের পয়সা খরচ করা লাগে নাকি লাগে না লাগে তো একটা মাইক এটাকে চার্জ দিয়েছেন কয়েক ঘন্টা কথা বলেছেন পরের দিন এটা আর বাজে না কিরে কি হয়েছে কয় চার্জ নাই কয় চার্জ দেওয়া লাগবে আপনার চোখের ব্যাটারি কয়দিন চার্জ দিছেন বলেন কি লাইফ চার্জ লাইফ গ্যারান্টি ঠিক কিনা বলেন লাইফ চার্জ লাইফ গ্যারান্টি এরপরে আসেন স্টিমারের লাইফ সবচেয়ে বড় স্টিমারের যারা দেখছেন এক থেকে দেড় মাইল দেখা যায় দেড় মাইল বাসের সামনে দুইটা চোখ আছে নাকি নাই মেইন ট্র্যাকের সামনে আছে গাড়ির সামনে আছে কতটুকু দেখা যায় আর এই চোখগুলা বাত্রিগুলা জ্বালাই তৈরি মোটা অঙ্কের পয়সা খরচ করা লাগে আপনার এখানে দুইটা লাইট ফিট করে দিয়েছে এই লাইটের মাঝখানে একটা ছোট্ট বাল্ব লাগিয়ে দিয়েছে বাল্ব যেটার নাম চোখের মনি এটা কত বড় এক ইঞ্চির সত্তর ভাগের এক ভাগ চোখের বাল্ব এইটা দিয়ে যখন আপনি ফোকাস করেন এই বাল্ব দিয়ে কয় মাইল দেখা যায় বলা লাগবে সূর্যটা দেখা যায় না বিজ্ঞানীরা বলে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল বোধ হয় বাস দিয়া মাপছে ফিটা দিয়া ভাই ওর শামসে বাদ হা হা এ আয়াতের তাফসির কোন কোন তাফসির কারক লিখেছেন সূর্যের যে উত্তাপ টেম্পারেচার গরম গরম হট হট গরম এটাকে দুনিয়ার কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যাবে না একদল মহাশূন্য বিজ্ঞানী তারা সূর্যের টেম্পারেচার এটাকে মাপনের তু উপায় নেই মাপ তৈলে তো কাছে যাওয়া লাগবো নাকি তারা বিভিন্ন কল কবজা যন্ত্রপাতি দিয়ে মেপে টেপে স্বীকার করেছে যে সূর্যের টেম্পারেচার উত্তাপ তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস 
ভাই বাইশ ডিগ্রিতে পাকা লোহা সঙ্গে সঙ্গে গলে যায় বাইশ ডিগ্রি লোহা গলাইতে কত ডিগ্রি লাগে তাপ বাইশ ডিগ্রি তিরিশ কোটি ডিগ্রি এ কি গলে খাইছে তাহলে সূর্যের তাপমাত্রা টেম্পারেচার যদি তিরিশ কোটি ডিগ্রি হয় তাইলে এইটা এইভাবে উজ্জ্বল সেরা যাও অহাজা অসাম সেবা দোহা আমি আল্লাহ সূর্যের কসম করে বলছি সূর্যের প্রখর কিরণের কসম করে বলছি তাহলে এখানে একটা জিনিস কয় যে বাইশ তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার যে সূর্যের এই আগুন এই উত্তাপ সৃষ্টি করতে হইলে লাকড়ি লাগে না জ্বালানি লাগে না খড়ি লাগে না দারুয়া পর্যন্ত দারুয়া এটা না হইলে তো এটা জ্বালিয়ে রাখা যাবে না মহাশূন্য বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে স্বীকার করেছে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস সূর্যের জ্বালানি হিসাবে লাগে সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন মিটিং মিনিটে ঘন্টায় দিনে মাসে বছরে যুগ যুগান্তরে কাল কালান্তরে একদল বিজ্ঞানী কয় বাইরে বাই সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে জ্বালায় লাকড়ি লাগে তিরিশ কোটি টন সেকেন্ডে কোন দিন জানি আবার গ্যাস শেষ হয়ে যায় তাই তো পুরো দুনিয়া জাহান অন্ধকার হয়ে যাবে সূর্য নিজে নিভে যাবে তবে একদিন সূর্য নিভে যাবে একদিন সূর্য নিভে যাবে এটা বাস্তব আর একদল মহাশূন্য বিজ্ঞানী কয় তাইলে সূর্যের চারিদিকে কি পরিমাণ গ্যাস মজুদ আছে এইটারে তোরা একটু দেখে টেকে অ্যানালাইসিস কর ব্যাখ্যা কর কয়েক বছর ব্যাখ্যা করে তারা বলল সূর্যের চারিদিকে এই পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস রিজার্ভ আছে আগামী দিনে পাঁচশো কোটি বছর সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে জ্বালিয়ে জ্বলে থাকার মতো গ্যাস সেখানে মজুদ আছে বাইরে ভাই এই জন্য হাতে আল্লাহ হইতে হচ্ছে এই জন্যই তিনি আল্লাহ হতে পেরেছেন ঠিক কি না বলেন ফেরাউন আল্লাহ দাবি করেছে নমরুদ করেছে সাদাত করেছে মরা লাগি আল্লাহ বারোটা বাজাইছে ঠিক কি না তোর উপরেও উপর আল্লাহ আছে ঠিক কিনা বলেন তাদের সকল যুগে সকল নবী পাগাম্বর তাদের সবাই কাছে আল্লাহ পাক একটা নির্দেশ দিয়েছেন কমন কমন সব নবীকে আমি নির্দেশ দিয়েছি আন আকিম উদ্দিন তোমরা আমার জমিনে আমার দিন কায়েম করো অ্যাটেনশন প্লিজ সব নবীকে আমি বলেছি আন আকিম উদ্দিন রাখু ফি সব নবীর প্রতি নির্দেশ ছিল দিন কায়েম করো আকিমি সলা আছে কোরআনে সলাদ কায়েম করো আকিমি সলা সলাদ কায়েম করো আবার আছে আন আকিম উদ্দিন রাখুফি এখন আমাদের সমাজে কিছু মানুষ সলাদ কায়েম করার ব্যাপারে আছে ওকার নাওক দুড়ুম দারুম মারে তো যদি বলে যান আকিম উদ্দিন এই দিন কায়েম করে ফরজ কয় দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ দিন কায়েম করতে গেলে দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ এরা মুনাফেক এরা কি মুনাফেক মুনাফেকের কাছে সারা জীবন মালেকল মহতাজ আসতে থাকে যদি কথা এটা বলি ধরে নাকি যদি কাম এটা করি মারে নাকি ধরে নাকি মারে নাকি ধরে নাকি মারে নাকি এটা হইলো মোনাফেকের মরণ সারা জীবন মরে আর মোমেনের কাছে আজলাইন মাত্র একবার আসে কি লেকুল্লে নাসিন আজাল ফাইজালুহুম লাইস্তাক দেবন আল্লাহ আকবর তাহলে আমরা মোমেন না মোনাফেক আমাদের প্রতি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা দিন মানো আমার জমিনে আমার দিন কায়েম করো 
এখন দিন মানার ব্যাপারে কিছু মানুষ আছে কিন্তু দিন কায়েম করার ব্যাপারে আবার ফেরাউন আগেও ছিল এই যুগে তো ফেরাউন নাই সব যুগে ফেরাউন ছিল নামের বেশকম ছিল কামে এক সকল যুগের সকল ফেরাউন নাম ছিল বিভিন্ন রকমের কিন্তু কাম এখন এই ফেরাউন নমরুদ সাদাত কারা যারা দিন কায়েমের পথে বাধা দেয় তারা কি ফেরাউন তারা নমরুদ তারা সাদাত তারা আবু জাহেল প্রিয় ভাইয়েরা তাইলে আল্লাহর এই জমিনে দুইটা শক্তি আছে একটা শক্তি আল্লাহর আল্লাহ করলে সাইন কাদির সবচেয়ে বড় শক্তি আর একটা শক্তি আছে তগতি শক্তি তগতি ইবলিশি শক্তি সকল যুগে ইবলিশ আল্লাহ দিন আল্লাহ আইনের বিরোধিতা করেছে সকল যুগে কিন্তু শক্তি সব যুগে বেশি আছিল ফেরাউনের যুগে ফেরাউন আছিল ইসলাম বিরোধী তার লোকজন মন্ত্রী পরিষদ কেবিনেট সব কিছু আসিল মুসার কিচ্ছু আসিল না কিচ্ছু আসিল না জিচ্ছে কে বলা লাগবে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের জমানায় নমরুদের কি না আসিল কি ব্যাবেলের বাদশা বর্তমান উত্তর ইরাক উত্তর ইরাকের মৌসেল শহর মৌসেল বর্ডার সিটি তার পাশে নমরুদের রাজধানী নমরুদের রাজধানী এখনো আছে কিছু স্ট্রাকচার ভেঙে চুরে গেছে কিছু এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই নমরুদ ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলেছিল চল্লিশ দিন পরে ইব্রাহিম আগুন থেকে বের হয়ে আসছে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ নমরুদ জায়গা কিরে নাস্তিক ইব্রাহিম জায়গা কিরে নাস্তিক হেতে আস্তিক এই যুগে আলেমদেরকে একদল মানুষ বলে এরা ইসলামের শত্রু ঠিক কিনা বলেন আরে দরদি দেখেন আসুন সময় কম আমাদের প্রিয় ভাইয়েরা মক্কাতে নবীর বোধা পাগল বলে নাই নুন অল কালামে আমায় তরুণ কলমের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি কলম যা কিছু লিখে তার কসম করে আমি আল্লাহ বলছি মা আনতা বেনেমাতে রব্বিকা বেমাজ নুন আপনার রবের রহমতে আপনি পাগল নন আপনি অ্যাবনর্মাল নন আপনি স্বাভাবিক আল্লাহর পরে সৃষ্টি জগতে যে সবচেয়ে বড় যিনি তিনি আপনি মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শেখ সাদি সিরাজি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি একবার কাগজ কলম নিয়ে বসেছেন নবীর জীবনী দেখবেন আর কি এখন বসে বসে চিন্তা করে কোনখান থেকে শুরু করব কোনখানে গিয়ে শেষ করব কোনটা কিভাবে সাজাব এখন যেটা ধরে হেইডারই মাতা কে আমার পর্যন্ত খুঁজে পায় না যেটা ধরে অনন্ত অশেষ এখন বলে বাদ আজ খোদা বুজুর্গ তুই কেসায় মোক্তাসার আল্লাহ সবাই বড় স্রষ্টা আল্লাহ চেয়ে বড় কেউ নাই আর পুরো সৃষ্টির মধ্যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সবার উপরে তার উপরে কেউ নাই নবীকে নিয়ে আজকে টিটকারি মস্করি করা হয় ব্যঙ্গ করা হয় ঠিক কিনা বলেন ভাই আমাদের ছোট্টকালে ব্রিটিশ আমল ছিল যখন আমি ছাত্র ছিলাম সেই ব্রিটিশ আমলে প্রথম যখন স্কুলে যাইতাম তখন আদর্শ লিপি একটা নামে বই ছিল আদর্শ লিপি প্যাসাইন ফুসাইন লেখাও আছে একজন হিন্দু লেখকের শাম বসাক বসাক 
আদর্শ নিবির কথা ছিল সদা সত্য কথা বলিবে অসৎসঙ্গ চঞ্চলতা বড় দোষ দরিদ্রকে অন্নদান ঊর্ধ্বমুখে পচনীয় না দেখেন কোরআনের সাথে বেশ কিছু কথার সম্পর্ক আছে চঞ্চলতা বড় দোষ খলকে বিশ্বাস করিও না সব উপদেশ কিন্তু ঠিক কিনা বলেন 